உங்கள் உங்கள் அம்மம்மா இப்போ பவானி சாய் சேனல்லேருந்து ஸ்ரீ ராமானுஜர் வந்து பிறந்த நாளை பற்றி சொல்ல போகிறேன் கிருஷ்ணயா திட்சு இப்போ வந்து நான் வந்து ராமானுஜருடைய கதை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் கேட்டுங்க நீங்கள் கேளுமா ஆச்சாரியர்களுள் முதன்மையானவர் ஸ்ரீ ராமானுஜர் கிபி ஆயிரத்தி பதினேழில் ஸ்ரீ பெரமந்தூரில் பிறந்தார் அவர் வந்து சித்திரை மாதம் வளர்பெரிய பஞ்சமி திதி திருவாதிரை நட்சத்திரம் வியாழக்கிழமை நான்கு நான்கு ஆயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அவதரித்தார் அவருடைய தந்தையார் பேர் வந்து கேசவ சோமையாஜி தாயார் காந்தி மதியம்மா மேனேஜர் வந்து சிறு வயதில் வந்து தன்னுடைய தந்தையார்கிட்டே வந்து பாடம்லாம் கற்றுக்கிட்டு இருந்தார் அப்புறம் வந்து அவர் பதினாறு வயசு வரும்போது வந்து ராமானுஜர் பதினாறு வயசு இருக்கும்போது அவங்க அப்பா வந்து இறந்துடுறார் அப்போ அவருக்கு குரு இல்லாத காரணத்தினால யாதவ யாதவ பெருமாள் யாதவ பிரகாஷ் என்றவர்கிட்ட வந்து குருவாக எடுத்துக்கிட்டு அவர் வந்து அவர்கிட்ட பாடம் கற்பிக்கிறத இருந்தார் அப்போ அவர்கிட்ட பாடம் படிக்கும்போது அவங்க குருவுக்கும் அவருக்கும் வந்து கருத்து வேறுபாடு காரணமாக வந்து அவருடைய குருவிலேருந்து அவர் பிரிஞ்சு வந்துடுறார் பிரிஞ்சு வந்துட்டு அவர் வந்து திருக்கட்சி நம்பி திருக்கட்சி நம்பின்றவர்கிட்ட வந்து குருவாக ஏற்றுக்கிட்டு அவர் வந்து கல்வி பயின்றார் அவர்கிட்ட அவர் திருக்கட்சி நம்பின்றவர் வந்து ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் அவர்கிட்ட ஜாதி மதம் பேதம் இல்லாமல் சமுதாயத்தை படைக்கிறதுக்கு அவர் வந்து வழிகாட்டினார் அந்த திருக்கட்சி நம்பின்றவர் அவர்கிட்ட வந்து சேர்ந்து வைணவத்தை வந்து மெயினாக வைணவம் வைணவ குல சம் இது வந்து பரப்பினார் அவர் வாழ்ந்த காலத்தை வந்து நாலு தரம் தலைமுறைக்கு வந்து இருந்தது அதனால் வந்து தெய் அவரை வந்து எல்லா மக்களும் வந்து அவர் தெய்வமாக போற்றி வணங்கினாங்க ராமநாஜர் வந்து எதிரியையும் நட்பு நடத்திய பெருமைக்குரியவர் அவர் தன்னுடைய எதிரியை கூட நண்பனாக்கி கொண்டாராம் அவர் அவர் வாழ்நாளில் ஒரு சில நடந்த சில நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அது இந்த ராமானுஜரை பற்றி ஒரு விரிவான தொகுப்பை வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து அவருடைய பிறந்த நாள் வந்து மே ஒம்பதாம் தேதி வந்து வருது அதுக்கோசம் இப்போ சின்ன இன்ட்ரடக்ஷனாக அவருடைய சுருக்கமாக அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு முக்கியமானது மட்டும் உங்களுக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நாராயண மந்திரம் வந்து அதோடய பொருள் அறியணும்னு சொல்லிட்டு அவர் குருநாதர்கிட்ட கேட்குறார் அவர் வந்து சொல்ல மறுக்கிறார் அது வந்து திருக்கோஷ்டியூர் என்ற ஊரில் தான் அந்த குருநாதர் இருந்தார் அவர்கிட்ட போய் கேட்க கேட்க அவர் மறுத்துக்கிட்டே இருந்தனால விடாபடியாக வந்து கேட்டு கடைசியில் குரு ஒத்துக்கிட்டு அந்த நாராயண மந்திரத்தை வந்து ஓதுறார் அதை ஓ கேட்டவுடனே அவர் வந்து என்ன பண்ணுறார் உடனே வந்து இந்த திருமந்திரத்தை பொருளை வந்து உலக மாதிரியே செய்யணும் அதனாலன்னு சொல்லிட்டு அந்த கோயிலோட கோபுரத்து மேலே ஏறி நின்றுட்டு அந்த எட்டு எழுத்து மந்திரமான நாராயண மந்திரத்தை வந்து சொல்லி கூப்புறார் கூவும்போது மக்கள் எல்லாம் திரண்டு வந்து அந்த மந்திரத்தை வந்து கேட்குறாங்க அப்போ கேட்கும்போது அவர் வந்து ராமானுஜர் வந்து அதோட பொருளை வந்து கூறி மக்களை வந்து வைணவ குளத்தில் வந்து சேர்ந்து எல்லோரும் இது பண்ணணும் மந் மந்திர உபதேசத்தை கேட்டுட்டு வைணவ குளத்தை வந்து த இது பண்ணி நடக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறார் இது வந்து முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி அது அதில் வந்து வைணவ புரட்சி துறவி ராமானுஜர் அப்படின்னு அவருக்கு பேர் இவர் வந்து மூணு திருமேனிகள் வந்து புகழ்பெற்றவை ஒன்று வந்து தமர் உகந்த திருமேனி இது வந்து மேல்கோட்டை திரு நாராயணபுரம் மைசூரில் இருக்குது தானு காத்த திருமேனின்றது ஸ்ரீ பெருமந்தூரில் இருக்குது தானான திருமேனின்றது வந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்குது தமரகுந்த திருமேனின்றது வந்து மைசூரில் வந்து திரு நாராயணபுரம்ன்ற திருக்கோஷ்டியூர் உள்ள ஊரில் இருக்குது இந்த மேல்கோட்டை திரு நாராயணபுரம் கோயிலில் வந்து பன்னெண்டு வருஷம் வந்து ராமானுஜர் வந்து சேவை புரிஞ்சிட்டு இருந்தார் அப்போ அங்கே இருந்த இடத்துல வந்து அவருடைய சிஷியர்லாம் வந்து அவர்கிட்ட ரொம்ப மதிப்பு மரியாதை அன்பு எல்லாம் செலுத்திட்டு இருந்தாங்க இந்த இடம் வந்து இந்த நாராயணபுரம் வந்து ராமானுஜருக்கு வந்து ரொம்ப அபிமான தலன்னு சொல்கிறார் இங்கே வந்து இந்த கோயிலில் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை வந்து கோவிலுக்கு அழிச்சிட்டு வந்து புரட்சி செய்தார் எண்பது வயசு வரைக்கும் இந்த இடத்துல இருந்தார் அவர் இந்த ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து அழைப்பு வந்தது அவருக்கு அவர் மைசூரில் இருக்கிறாரு ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து அழைப்பு வர அவர் அங்கே ஸ்ரீரங்கம் செல்ல வேண்டும்னு அவர் நினைக்கும்போது அங்கேருந்த சீடர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க அவரை அனுப்புறதுக்கு விடலை மனசு வரல அவங்களுக்கு அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு சி ஒரு சிற்பியை வரவேற்று ஒரு சிலை செய் செய்ய சொல்கிறார் அந்த சிலையை அமைங்க அமைக்கிறாங்க அவங்க சிற்பி கை வணங்கின மாதிரி ஒரு சிலையை வந்து உருவாக்கி அவர் அந்த சீடர்கிட்டேருந்து விடை பெறுற மாதிரி அந்த சிலை வந்து அமைஞ்சிருந்தது அந்த சிலைக்கு வந்து தெய்வ சக்தி கொடுக்குற மாதிரியை வந்து அவர் வந்து அதை கட்டி அணைச்சிக்கிட்டாராம் அது தமர் உகந்த திருமேனின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ராமானுஜர் சிலையை 
அதுக்கடுத்து வந்து தானுக்காத்த திருமேனி இந்த தானுக்காத்த திருமேனி வந்து ஸ்ரீ பெருமந்தூரில் இருக்குது ராமானுஜர் இருக்கிறாரு ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கும்போது ஸ்ரீ பெருமந்தூரில் இருக்கிற அவருடைய ஸ்ரீடர்கள்லாம் வந்து ராமானுஜருக்கு நம்ம வந்து செலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி மனசில் ஆசைப்பட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கற்சிலை வந்து செய்கிறாங்க அந்த கற்சிலை செய்யும்போது செஞ்சுக்கிட்டே வந்திருந்தாங்க சில வடிவம் வந்துடுச்சு அந்த சில வந்து கண் திறக்கிறதுன்றது ஒரு விசேஷமாக வைபோகமாக அதை செய்கிறதுக்கு வைக்கும்போது அந்த கண் திறக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கண்ணு திறக்கும்போது உளிப்பட்டு கண்ணில் வந்து ரத்தம் வடிய ஆரம்பிச்சிடுது ரத்தம் வடிய ஆரம்பித்த உடனே ஸ்ரீடர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப மனசு கஷ்டப்படுறாங்க அந்த சமயத்தில் வந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிறாரு ராமானுஜர் அது வந்து இங்கே இந்த மாதிரி நடந்த நிகழ்ச்சி வந்து அவருக்கு தெரிஞ்சு அங்கே வந்து திரும்பி ஸ்ரீ ஸ்ரீ பெருமந்தருக்கு வராரு ஸ்ரீ பெருமந்தருக்கு வந்து ஒரு ஸ்ரீடர்கிட்டலாம் வந்து கல்ச்சிலை வேணாப்பா எனக்கு நீங்கள் வந்து செப்பாலான நீங்கள் சிலையை வந்து செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி சில உருவாகுது அந்த சில உருவானோடனே அவருடைய சிலையை வந்து தழுவி தன்னுடைய சக்தியெல்லாம் வந்து அந்த ச சிலையின் உள்ளே வந்து செலுத்தினாராம் இந்த சிலை வந்து இப்போவும் ஸ்ரீ பெருமந்தூரில் இருக்குது நம்ம போனால் சேவிக்கலாம் அப்புறம் தானான திருமேனின்னு சொல்லுவாங்க மூன்றாவது திருமேனி இது வந்து பூத உடல்னு பேர் இவர் வந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து பரம பதம் அடைந்தார் ஸ்ரீ ரங்கநாதருடைய கோயிலில் வசந்த மண்டபத்தில் அவருடைய திருமேனியை வந்து பிரதிஷ்டை செஞ்சாங்க இவர் வந்து இரு நூற்றி இருபதாவது வயதில் கிபி ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தேழாவது நாள் வந்து அதே பிங்கள வருடம் மாசி மாதம் வளர்பிரை தசமி திதியில் சனிக்கிழமை நண்பகலில் வந்து ஜேஆர் மடத்தில் வந்து மரணம் அடைந்தார் தற்போது இவரின் சன்னதி இன்றும் நம் இவருடைய பூத உடலில் தரிசிக்கலாம் இவரின் திருமேனியை திருமேனியில் தலைமுடி கைநகம் போன்ற வற்றை கூட எளிதாக காண இயலும் ஸ்ரீரங்கத்தில் ராமானுஜர் சன்னதியில் எழுந்திருள்ள திருமேனிக்கு தானான திருமேனின்னு சொல்கிறாங்க இன்றும்போ நம்ம வந்து ஸ்ரீரங்கம் போனால் இந்த ராமானுஜர் சன்னதியில் நம்ம பார்க்கலாம் திருவாதிர நட்சத்திர அவர் பிறந்த திருவாதிர நட்சத்திரத்தில் பார்த்தா ரொம்ப விசேஷம் ஸ்ரீரங்கத்தில் ஸ்ரீ பெருமந்தூரில் வந்து அவருடைய பிறந்த நட்சத்திரமான மாதம் மாதம் திருவாதிர நட்சத்திரம் அன்றைக்கி அபிஷேகம் ஆராதனை தான் நடக்குது அன்றைக்கி நிறைய ஜ மக்கள்லாம் போய் பார்த்து சேவிக்கிறாங்க இந்த கோயிலில் இன்னொரு பெரிய விசேஷம் என்னென்னா நம்ம தோல் வியாதி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த தோல் வியாதியெலாம் வந்து ரொம்ப குணமடிதுன்னு ஒரு நம்பிக்கை அந்த ஒவ்வொருத்தருடைய பிறந்த நட்சத்திரம் எத்தனை எத்தனை எத்தனாவது நட்சத்திரமோ அத்தனை நட்சத்திரத்திற்கு உண்டான அகல் விளக்கங்களை ஏற்றி வழிபடுறாங்க வந்து ரொம்ப விசேஷமான இந்த நம்மளுடைய ராமானுஜர் கோயில் எல்லோரும் போய் பார்த்து நம்ம அவரை சேவித்தா நம்ம நல்ல பலன் அடையும் இந்த படம் வந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் வாங்கினது இந்த படம் வந்து பூத உடலோடு சேர்ந்த உடம்பு இது இந்த படம் வந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் கிடைக்கும் வாங்கி நீங்கள் வந்து வீட்டில் வச்சு வழிபடுங்க என்ன வேண்டுமோ அது வந்து நிச்சயமாக நடக்கும் ஏன்னா ஒரு நம்மளுடைய காலத்துலேருந்து வாழ்ந்தவர் இல்லைங்களா அவர் வந்து வாழ்ந்ததுனால வந்து நமக்கு வந்து என்ன நினைக்கிறோமோ அது வந்து நடக்கும் எங்களுடைய வீட்டில் நாங்கள் நினச்சதெல்லாம் அவரை நினச்சி என்ன செய்கிறோமோ அதில்